to life the quality of time that matters in your professional life. For example, if you are being employed for 12 hours or 8 hour duration, then it doesn't matter 8, eight hours in a day. The most important part is how much value you are being there to generate within those 8 hours, that's more important. For example, if you go to your manager and say that I have spent almost 16 hours a day, the manager will surely ask you how much value you have produced during these 16 hours. They say, no, I have not produced anything, I have just spent a day in the office. So, in the professional life, the quality of time that matters. personal life. Personal life may quantity of time that matters. हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारे टाइटल ऐसे हैं तो हमारी बॉन्डिश तो खुद बखुद हो जानी चाहिए हस्बैंड की वाइफ से बच्चों की वालदैन से इट डजंट हैपन लाइक दैट टाइटल डज नॉट क्रिएट लव एंड बॉन्ड बिटवीन द पीपल डज नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम व्हिच वी आर स्पेंडिंग टुगेदर दैट क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन द पीपल सो द क्वेश्चन इज इन योर पर्सनल लाइफ द क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट मैटर्स in your professional life, the quality of time that matters. Aap sirf is cheez ko agar aaj se shuru kar denge, you are going to start a different life altogether. Number two, relationship mein, mein ye kahunga, ke relationship mein hamesha yaad rakhiye ga, chahe aap employer se employee ka, manager se apne colleagues ka, husband ka, wife ka, teen cheezon pe mein ne synthesize kiya. Mein ne kaha ke sab cheezen chhoad den, agar aapke relationship mein teen cheezen hain, aapka relationship world class, अगर ये तीन चीजों में से एक भी कमी है तो आपका रिलेशनशिप वर्ल्ड क्लास नहीं बल्कि आप जरूर किसी मुश्किल का शिकार हैं। उसमें से सबसे पहली चीज मैंने ये आइडेंटिफाई की हर तरह के रिलेशनशिप में चाहे हम पेरेंट्स हैं हमारा बच्चों के साथ हम मैनेजर हैं हमारा अपने एम्प्लॉयज के साथ हम हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ और बाकी रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर होती है स्टैंड करती है सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपके अंदर कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके लिए कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने पार्टनर के लिए आपके लिए कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने बच्चों के लिए आपके लिए कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने एम्प्लॉयज के लिए फर्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर टू इज द ट्रस्ट हमारी दुनिया का हर रिलेशन ट्रस्ट के ऊपर हम लोगों ने खुदा को नहीं देखा हम उसकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं हमने नबी को नहीं देखा हम ट्रस्ट करते हैं दिस इज द मैटर ऑफ ट्रस्ट तो दूसरी बात हो गई ट्रस्ट के नंबर तीन बात सबसे अहम है और वो चीज अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए तीसरी चीज फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस है फॉरगिवनेस मैं फिर कहूंगा तीन चीजें सेल्फ रिस्पेक्ट है ट्रस्ट है फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस की बात में इस वजह से कहूंगा हम ह्यूमन बीइंग हैं हमसे गलतियां होती रहती हम मुकम्मल नहीं है दैट्स वाई वी ऑलवेज ट्राइव टू बिकम द बेस्ट That's why we say the room for improvement always exists. We are not perfect. We just try to be perfect. The question is that if Allah has not been used to us today, then why do we have to be used to us? Then why do we have to be used to us? Why do we have to be used to our children? Why do we have to be used to our relationship? We should never go in that dimension. But I like this GPS. I like it very much. When you put it in the car, it's a very beautiful thing in the car. It's a very beautiful thing. वो ये है कि अगर आप कोई डेस्टिनेशन सेट कर दें तो जब आप गाड़ी में जा रहे होंगे तो वो आपको इंडिकेशन देता है कि अब आपको लेफ्ट मुड़ना है आप नहीं मुड़ेंगे तो क्या होगा वो फौरी तौर पे कहेगा रिकेलकुलेटिंग और आप अगले वो कहेगा तो कोई मसला नहीं यहां से छोड़ दो अगले राउंड से जाके ले लेना आप उसे भी नजरअंदाज करते हैं वो तीसरी जगह जाके कहेगा अब आप तुम यहां से मुड़ लो आप सौ दफा भी उसको स्किप करेंगे कभी नेवर एवर कोई आवाज वहां से नहीं आएगी जीपीएस से कि मुझे किस मुश्किल में डाला हुआ है मुड़ना तो मुड़ जाओ लेकिन वो हमेशा क्या करेगा दैट जीपीएस ऑलवेज रिमेन वेरी पॉजिटिव अबाउट यू फिर हम क्यों मायूसी का शिकार हो जाए अगर जिंदगी में एक एक रास्ता देखिए मैंने ये जो 24 गोल्ड पॉइंट में अगर आपको थोड़ा सा इसमें टाइटल पढ़ के बताता हूं तो मैंने जिंदगी के जितने जो इकट्ठा किया वो टाइटल सुने जिस टाइटल से आपको पता होगा कि ये क्या और जिंदगी के कौन से पहलू को कवर कर रहा है जैसे हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है और हम जिंदगी मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं तो फर्स्ट गोल्ड पॉइंट इज गेट वे टू सक्सेस सेकेंड गोल्ड पॉइंट यू आर वर्थ अ मिलियन डॉलर थर्ड गोल्ड पॉइंट इज नो फियर वो जो मैं बात कर रहा था फियर की लिमिटेशन की 
फोर्थ गोल्ड क्वाइन टेक अयू टर्न अब यू टर्न की मैं आपको मिसाल देता हूं ऐसा इतफाक ऐसा हुआ कि मैं दुबई में मैं ट्रेवल कर रहा था और गलती से मैंने एक एग्जिट ले ली और नई रोड थी मुझे इल्म नहीं था और मैं उस रोड पे तकरीबन कोई पंद्रह बीस किलोमीटर आगे चला गया और मुझे ख्याल हुआ कि दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन आई एम बीन हेडिंग इन तो मैंने क्या किया या मुझे क्या करना चाहिए था इमीजिएटली आई शुड सर्च फॉर द फर्स्ट यू टर्न अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ अगर मुझे ये पता लगता कि ये जो डायरेक्शन है मैंने सिर्फ 20 किलोमीटर ना कवर किया होता मैंने 100 किलोमीटर कवर किया होता तो मुझे क्या करना चाहिए था आप जो टेक फॉर यू टर्न मैं तस्वर कर लेते हैं मैंने एक हजार किलोमीटर एक डायरेक्शन में कर लिया एक्सेजरेट करते हैं तो क्या मुझे चलते चले जाना चाहिए था क्योंकि हजार किलोमीटर कवर कर चुका और शेड आई टेक यू टर्न देखिए दोस्तों जिंदगी के रवैये बड़े अजीब से जिंदगी में जब हम अपने जॉब्स में गलत टर्न ले लेते हैं अपने ताल्लुक में गलत टर्न ले लेते हैं अपने रवैयों में गलत टर्न ले लेते हैं तो फिर हम चलते चले जाते हैं और कोई हमें कहे कि यार अपने आप को यू टर्न ले लो हम सोचते हैं यार मैं तो ऐसा ही हूँ ये देखो दस साल से तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और तो मैं ऐसे ही चलता रहूंगा हाउस तो मेरी ये जो यू टर्न की बात है ये मैं आई जस्ट टॉक अबाउट दैट देन आई टॉक अबाउट अ रियर व्यू मिरर these are all the real stories and something extracted out from the real life example lekin meri second inspiration kya hai main samajhta hu success ki jo asal inspiration hai quran e pak mein ek jagah pe alfaz aate hain agar aap quran mein tarjuma dekhein to allah taala baar baar ek cheez ko mukhatib karke kehta hai choti choti cheezon mein inko dekho is cheez ko dekho isme nishani hai is cheez ko dekho isme अकलमंदों के लिए निशानी है इस चीज को देखो इसमें अकलमंदों के लिए निशानी है आप सादा सी चीज होती है आप सोचते हैं यार ये सादा सी चीज है इसमें कौन सी ऐसी निशानी है लेकिन दोस्तों अगर आप उस पर गौर करेंगे आपको निशानी मिल जाएगी मैं इसी तरह का एक वाक्य मैं जैसे बताया आपको चूंकि गाड़ी में अक्सर हम ट्रेवल आपको पता है अगर यू में हो या कहीं पर भी हो तो आप ट्रेवल बहुत करते हैं आपके एक्सपीरियंस इकट्ठे होते एक दफा ऐसी एक और बात सामने आ गई कि हम लोग मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने ये देखा कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम कहाँ पे फोकस होते हैं सामने पे लेकिन एक हमारा रियर व्यू मिरर भी तो होता है उसमें भी तो हम देखते हैं कभी कभार देखते हैं तो मैंने सोचा अगर हम इसके पैटर्न को रिवर्स कर दें यानी हम बजाय सामने देखने के हम ज्यादातर टाइम रियर व्यू में देखना शुरू करते हैं तो क्या होगा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे एक लाइफ फिलोसफी समझ आ गई मैंने कहा कितना अजीब सी बात है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जिंदगी के सफर में हमेशा अपने रियर मिरर की को देखते रहते हैं वो ये नहीं देखते वो कहाँ पे जा रहे हैं वो हमेशा देखते रहते हैं वो छोड़ क्या आए ये वो एक लिमिटिंग फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो वी हैव टू गो हेड विद अब यहाँ पे एक चीज आप सोचेंगे कि ये मैंने शायद आपके जहन में सवाल हो कि ट्वेंटी का लफ्ज क्यों यूज किया क्यों जी किसी के जहन में ये चीज आई है वो बता सकते हैं ट्वेंटी क्या चीज है जी 24 फोर आवर्स मैं आ, मेरा ख्याल है ग्रेड फाइव में था उसमें एक कहानी पढ़ी या उससे पहले की बात होगी एक परी की कहानी पढ़ी वो एक शख्स था जो बड़ा परेशान रहता था और हर वक्त दुआ करता था कि मेरे हालात बदल जाए मैं बड़ी मुश्किल में हूँ अल्लाह से हर दफा दुआ करता था तो एक दिन क्या देखता है कि सुबह के वक्त में एक परी उसके सराहने खड़ी अंदाजा करें बचपन में भी मैं जिन्हों भूतों की नहीं मैं परियों की कहानी है पढ़ी तो वो उसके सराहने खड़ा है और वो परी उसे ये कहती है कि ये तुम्हारे 24 फोर गोल्ड पॉइंट हैं ये तुम्हें हर रोज में मिला करेंगे हर रोज लेकिन इसकी शर्त है कि तुम्हें हर घंटे में एक गोल्ड पॉइंट मिलेगा और ये गोल्ड पॉइंट तुम सेव नहीं कर सकते या तो तुम इसको स्पेंड कर सकते हो या तुम इसको इन्वेस्ट कर सकते इस शर्त के साथ मिलेंगे दोस्तों मैं भूल गया उसका कंक्लूजन क्या था उसका एग्जाम क्या था लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये 24 फोर गोल्ड पॉइंट तो आप, आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में तो हमें रोज हर सुबह मिल रहे हैं दरअसल जो लोग जिंदगी में कामयाब हैं वो इन चौबीस गोल्ड पॉइंट्स के सही इस्तेमाल से कामयाब हैं जो लोग फेलियर हैं वो इन चौबीस गोल्ड पॉइंट के गलत इस्तेमाल से फेलियर हैं हमारी जिंदगी एक बाउंड्री कंडीशन की तरह है बाउंड्री कंडीशन से क्या मुराद है आप तस्वर करें मेरे पास 
एक प्लेटर हो एक प्लेट है मेरे पास और मैं जिंदगी के भूखे में हूं मैं ये देखता हूं ये यहाँ पे मेरी फैमिली लाइफ है यहाँ पे मेरी सोशल लाइफ है यहाँ पे मेरी प्रोफेशनल लाइफ है यहाँ पे मेरी फाइनेंशियल लाइफ है तो ये एक गुफे है और मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे पास सिर्फ एक प्लेटर है तुम इस प्लेटर में जो तुम्हारा जी चाहता है भर अब मैं क्या करता हूँ मैं भाग के जाता हूँ और मैं फाइनेंशियल लाइफ को मैं कहता हूँ इसको बहुत पैसा चाहिए मैं धड़ा धड़ भर लेता हूँ तो मेरी पूरा प्लेटर भर गया अब ये बताइए कि जब मैंने इसको भर लिया क्या इसमें जगह रही कि मैं कुछ थोड़ा सा फैमिली लाइफ में से डाल सकता क्या इसमें से कोई जगह रही कि मैं कुछ और सोशल लाइफ में से डाल सकता कोई जगह नहीं रही क्यों क्योंकि मैंने चूज किया कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करूंगा एक और चीज अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें वी हैव द पावर टू चूज वी हैव द पावर टू चूज बट वी डू नॉट हैव द पावर टू चूज द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आवर चॉइसिस क्लियर सो Practically speaking, आप अपनी चॉइस तो चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के कॉन्सिक्वेंसिस को चूज नहीं कर सकते हमारी जिंदगी सिर्फ बेटर चॉइसिस हैं दैट्स द ओनली थिंग बट वी आर डूइंग एलेक्स वेर यू आर गोइंग दैट आई डोंट नो दैन इट डजेंट मैटर विच वे यू वॉन्ट टू गो तो हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ओनली कॉन्टिन्यूस लर्निंग चैम्पियंस एटीट्यूड एक कहानी मैंने पढ़ी और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी रियल स्टोरी थी और मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका सामना करना पड़ा पेश आना पड़ा जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो बाजकर ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सियासतें भी होती हैं कहीं पे कुछ मामला ऐसे होते हैं कि आपको कहीं आपको सेट भी मिलते हैं एक ऐसा ही सेट मिला उस जमाने में मेरे अंदर एक थोड़ा सा जैसे कहेंगे कि नेगेटिव इमोशंस वो नेगेटिव इमोशन किस बात के थे कि मैं सोचता था कि यार मैंने तो बड़ा सिंसियरली काम किया मैंने तो ये किया और वो किया तो ये मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसी चीजें हो यहाँ पे आप सोचते हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है तो उस वक्त मैंने एक कहानी पढ़ी जो मैंने अपनी किताब में लिखी है वो एक चैंपियन की कहानी है वो चैंपियन की कहानी क्या है कि एक गोल्फर है बहुत मशहूर उसकी जिस वक्त परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हुई तो जितना मीडिया था उन सब ने उसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया नेगेटिव दे स्टार्टेड राइटिंग ऑल द थिंग्स नेगेटिव अबाउट दैट वो गोल्फर चैंपियन था लेकिन वो जो कि एक बैड पैच में था तो उसको बड़ा अफसोस हुआ उसने कहा यार ये सब लोग मेरी ये सब कहानियां भूल गए तो उसने कहा ऐसा करता हूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए जिस वक्त वो उस रूम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसकी वालदा उसको मिली उस वालदा ने उसे पूछा कि तुम्हारा क्या प्लान है आज तुम क्या कहने वाले हो तो गोल्फर बहुत गुस्से में था उसने कहा कि जी आज मेरा प्लान ऐसे है कि मैं आज इनको सबक सिखा दूंगा आज मैं इनको बता दूंगा जो जो इन्होंने मेरे साथ जो इन्हें मैं याद कराऊंगा जो कुछ मैंने पास में अचीव किया था और आज ये लोग वो लेसन हासिल करेंगे उसकी वालदा ने उसे एक बात की उसने कहा कि चैंपियन देन द बेस्ट थिंग बट यू कैन डो दैट दिस आंसर शुड नॉट कम फ्रॉम योर टर्न That answer should come from your performance club. It's a beautiful philosophy. अगर आप जिंदगी में कहीं setback का शिकार हो जाएं, कहीं आपको महसूस हो कि आपकी contribution को भुला दिया गया है, कभी भी अपनी ज़बान को जवाब देने के लिए इस्तेमाल ना करें, अपनी performance को इस्तेमाल करें, उस जवाब को देने के लिए जो उसमें था। मैं जिस पर ये किताब लिखी, मेरी surrounding में किसी को ये पता नहीं था कि मैं कि� Nobody knows. मैंने जिस वक्त ये किताब कंप्लीट कर ली, I walked into my managers and I said today I have to share something which I have been worked over the last four years. वो हैरान हुए ना कि वो कौन सी चीज़ है? Then I take out and I said, this is what I contributed back to the society. And he was simply stunned. That was an answer which you can get from your performance club. So whenever you are having in that situation, so always focus on on uh, that part in uh, giving uh, that sort of thing. अच्छा एक छोटा सा अब mind के हवाले से क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है हमारे यहाँ पे बात कर हम लोग बड़ी जल्दी demoralized हो जाते हैं आपने देखा होगा और कुछ उसकी हकीकत भी है कि हमारे surrounding में इतने वाकियात हो रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं हमारी जिंदगी कोई इसमें बेहतरी भी होगी या नहीं होगी तो हम थोड़ा सा मायूसी का शिकार हो जाते हैं मैं जो कि वहाँ पे होता हूँ मैं प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करूँगा जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए फायदा मंद हो 
एक चीज जहन में रखें इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइंड में एक बड़ा अजीब सा मैकेनिज्म है हमारे माइंड में एक चीज का मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं अटेंशन फोकस का यानी मैं अपने माइंड को जिस तरफ फोकस करूंगा मेरा माइंड उससे रिलेटेड तमाम चीजों को कैप्चर करके मेरी आंखों के सामने ले आएगा जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं अब आप देखेंगे इस रूम में आपको कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं बाई बाय आपको नजर आ रहे हैं अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ये करें कि इस रूम में जहां जहां पे ब्लू कलर है जहां जहां पे ब्लू कलर है वो आप तरह नजर दौड़ाए और उस पर फोकस करें सिर्फ ब्लू कलर को देखें कहां पे है ब्लू कलर कहां कहां पे ब्लू कलर है जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट कहां पे ब्लू कलर कहां पे ब्लू कलर कहां पे ब्लू कलर आप फोकस कर रहे अब उसमें क्या हो रहा है टाइप में अब उसमें क्या हो रहा है आपने एक चीज महसूस की होगी कि वो कलर सिग्निफाई होता चला जा अब मैं अगर आपसे एक लम्हे के लिए कहूं कि आपने ब्लू कलर देखा है अगर आप उसे बंद करके मुझे ये बताने कि रेड कलर इस रूम में कहा था अगर आप आंख बंद करेंगे तो सोचेंगे कि रेड कलर क्या वो यहाँ पे था आपको नजर नहीं आएगा तो एक चीज होती है जिसको हमारे ब्रेन में जिसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिविटी रेटिकुलर एक्टिविटी उसके अंदर एक बहुत फायदे की चीज है उसके अंदर यह है अगर आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को फोकस कर देंगे अपने उस गोल की तरफ या पॉजिटिव चीजों की तरफ तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके सराउंडिंग में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को पिक करेगा लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे और आप अनकॉन्शियसली पिक करेंगे नेगेटिव चीजों को अपनी सराउंडिंग में तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम लॉक कर लेगा नेगेटिव चीजों पे उसकी मैं मिसाल देता हूं मैं सुबह के वक्त कभी भी ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूं ना मैं टीवी को देखता हूं उसका फायदा क्या होता है मैं सुबह के टाइम कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई चीज इंस्पिरेशनल आई हैव टू रीड फायदा क्या होता है जब आप अपना किक स्टार्ट करते हैं अपने दिन को तो आपको एक फायदा मिल जाता है क्योंकि आपको पूरे दिन की एक एनर्जी चाहिए होगी तो अगर मैंने कोई इंस्पिरेशनल कोड पढ़ी होगी मैंने कोई इंस्पिरेशनल वाक्य पढ़ा होगा तो क्या होगा कि मैन आई गो इन टू माई जॉब तो मेरा जो एनर्जी लेवल होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टूगेदर दैट आई कैन बैक थ्रू द वॉल्स और मैं उसमें अचीव कर सकता हूं लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं टीवी ऑन करता हूं और बदकिस्मती से हमारे मीडिया में ज्यादातर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो सब नेगेटिव ही होती है और मुझे सुबह के वक्त सुनने को मिलता है कि फलानी जगह पे ये वाक्य हुआ फलानी जगह पे ये हुआ आज ये मार्केट क्रैश हो गई आप ये हो गए अब हम मुझे ये बताएं कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपने दिन को स्टार्ट करूँ आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता लेकिन मैंने क्या किया माई डे अब मैं उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं जब बाहर निकलूंगा तो अब चूंकि मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हैज बीन लॉक्ड ऑन समथिंग नेगेटिव तो मुझे रास्ते में जाते हुए कूड़े का ढेर भी नजर आना शुरू हो जाएगा मैं कहूंगा यार ये देखो इन लोगों को इतनी अकल नहीं गई है सही से सफाई नहीं कर सकते रस्ते में कूड़े का ढेर लगाया जिस वक्त मैं गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे नजर आएगा कि आज तो गाड़ी में और जिस लड़के ने इसको कपड़े से साफ करना था आज तो मेरी गाड़ी को भी साफ नहीं किया अब मैं जब गाड़ी के स्टार्ट करके बाहर आऊंगा और बाहर आके रोड में स्टक कर जाऊंगा तो मैं कहूंगा यार इस मूल का निजाम नहीं बदल सकता ये देखो यार कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे हर चीज जो है ये कोई तरतीब से नहीं चलता ये देखो इसने इधर से क्रॉस किया इधर से क्रॉस किया अब जब मैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपनी जॉब में जाऊंगा तो मुझे बताएं कि वो जॉब में कैसी करूंगा या जब मैं वापसी पे अपने घर में आऊंगा इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ तो रिसीविंग एंड पे तो मेरी फैमिली है उनके साथ मैं कैसे बिहेव करूं मैं आपसे ये कहूंगा सबसे पहली चीज ये है अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आप लॉक करें इंटेंशनली पॉजिटिव चीजों पॉजिटिव चीजों से मैं डिनाई नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत को हमें फरामोश कर देना चाहिए लेकिन हमें हकीकत को हकीकत जितना रखना चाहिए पसंद हम ये कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ये चीज है अब मैं कहूं मेरा सर दर्द से फटा जा रहा अब ये जो हमारी लैंग्वेज होती है ये हमारी लैंग्वेज हमें प्रोग्राम कर देती है क्योंकि हमारा माइंड रियलिटी और फेक को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता अगर मैं बार बार अपने साथ ये रिपीट करूंगा इस स्टेटमेंट को कि दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है आज तो मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी लेवल खत्म हुई हुई है और मेरे अंदर कुछ करने का कोई मोटिव नहीं है तो आप यकीन करें मेरा माइंड मेरी बॉडी को उसी तरह प्रोग्राम करे आज का ऐसा होता है कुछ लोग आप कभी सुबह देखते हो जब आप सुबह सुबह जाते हैं तो कभी किसी से पूछे मैं जहां बैठता हूं तो हमारे पास में एक आ, जो है एक और साहब भी हैं 
तब उनसे कोई पूछता है फिलिप और यू दे नॉट सो बैड नॉट सो बैड मैं इसको हजारों दफा सुनता हूं and whenever these people pass by me come and how you today so, alhamdulillah i'm fine i'm an up and kicking i'm fine alhamdulillah so what happened the repetition of my statement give me a message you are up and kicking but every time if i say not so bad not so bad ab dekhiye ek badi ajeeb si cheez hai hamare hamara jo brain hai wo word processor nahi hai wo image processor hai देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे आप आंखें बंद करें एक लम्हे के लिए मैं आपसे कुछ वर्ड पूछता हूं तो फिर आप जरा सोचें मैं आपसे कहता हूं मीनारे पाकिस्तान जरा इसको एक्सपीरियंस करें आप अपनी आंखें बंद करें मैं आपसे कुछ लफ्ज बोलता हूं मीनारे पाकिस्तान हवाई जहाज वाटर हाउस क्रिकेट स्टेडियम अब आप आंखें खोल अब आप ये मुझे बताएं आपके जहन में क्या वर्ड्स आ रहे हैं या तस्वीरें आ रही हैं पिक्चर्स आ रही हमारा जो माइंड है वो इमेज प्रोसेसर है वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है अब मैं आपसे क्या कहने लगा अब मैं ये कहने लगा कि जिस तरह हमारे जहन में तस्वीरें आती हैं इसी तरह हमारे जहन में कुछ तस्वीरें कुछ हमारे हवाले से होती हैं हमारे हवाले से मसलन कुछ लोग हैं वो बहुत कोशिश करते हैं अपने बर्तन के अपने वेट को रिड्यूस करने अच्छा होता क्या है कि वेट को रिड्यूस कर लेते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद वो वेट फिर वैसे हो जाता है बहुत सारे लोग हंस रहे हैं वो इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन है कि वो बाहर की तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने इंटरनल इमेज को चेंज नहीं करते इंटरनल इमेज में वो ओवर वेट पे कंफर्टेबल है एक्सटर्नल प्रेशर पे वो अपने आप को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं नहीं कोई मसला नहीं है मेरा वेट आई एम क्वाइट ओके तो अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो पहले इंटरनल लाए नंबर टू हम लोगों का एक मेंटल स्टैंडर्ड होता है हमारी इनकम के लिहाज से फॉर एग्जांपल कुछ लोग शायद पचास हजार कमाना उनके लिए स्टैंडर्ड है उसमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं कुछ लोगों का स्टैंडर्ड एक लाख कमाना है कुछ लोग दस लाख कमा के भी सेटिस्फाई नहीं होते क्या वजह है आप जो अपना मेंटल स्टैंडर्ड सेट करते हैं यू ट्राई टू लिव लाइफ अकॉर्डिंगली मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं देखें आप अपने बटवे में कुछ पैसे रखते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाल है लेट्स से आप कहेंगे कि हजार रुपया मैं अपने पर्स में रखता हूं अगर अचानक आपकी जेब में दस हजार रुपया आ जाएगा तो आप क्या करेंगे आप अनइजी महसूस करना चाहेंगे क्योंकि आपकी एक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉक्शन आ गई आपका मेंटल इमेज है कि मेरे पर्स में बस आई एम कंफर्टेबल विद व्हेन देयर इज अराउंड द मनी अराउंड 1000 रुपीस इन माय पॉकेट अब आप स्ट्रक्चर तो आप क्या करते हैं आप फॉरी तौर पे यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट होता है कि यू ट्राई टू गेट क्योंकि आपको लेकिन अगर मैं कहूं कि